بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فزکس مینٹور یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس میں ہوں محمد مزمل اور ہم آج لیکچر نمبر ٹویلو سٹارٹ کرنے والے ہیں فلوڈ ڈائنامکس کا جو کہ نومیریکل پرابلمس کی کنٹینیویشن ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو آپ کی اسکرین پر آئی بٹن میں اوپر آ رہا ہوگا آپ اسے ٹچ کر کے پہلے وہ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو یہ ٹھیک سے سمجھ آئے گا تو چلے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے پہلے کوشچن میں کہتا ہے اسمال سرکولر ہول سکس ملی میٹر ان ڈائی میٹر از کٹ ان دا سائڈ آف اے لارج ٹینک فورٹین میٹر بلو دا واٹر لیول ان دا ٹینک دا ٹاپ آف دا ٹینک از اوپن ٹو دا ایئر فائنڈ دا اسپیڈ آف اے فلکس آف واٹر اینڈ والیوم ڈسچارجڈ پر سیکنڈ دیکھیں ایک ٹینک ہے پانی سے بھرا ہوا ہے اس میں سکس ملی میٹر کے ڈائی میٹر کا ہول کر دیا گیا ہے کتنی گہرائی میں واٹر کے ٹاپ لیول سے اگر میجر کریں تو فورٹین میٹر کی گہرائی میں اب آپ سے پوچھتا ہے کہ واٹر اس سے کتنی سپیڈ سے باہر نکلے گا یعنی سپیڈ آف اے فلکس بتائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پر سیکنڈ کتنا والیوم واٹر کا ایمٹ ہو رہا ہے یعنی کہ والیوم فلو ریٹ بھی بتائیں اب ٹورس لیس تھیورم ہمیں سپیڈ آف اے فلکس دیتا ہے اور ہائٹ ہمیں آلریڈی کوشچن میں فورٹین میٹر گیون ہے تو یہ جو سپیڈ آف اے فلکس ہے اس کے فارمولے میں آپ نے صرف ٹو جی ایچ یہ ویلیوز پٹ کرنی ہے آپ کے پاس آنسر آتا ہے سکسٹین پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ یہ تھا اس کا پارٹ اے سیکنڈ پارٹ میں کہتا ہے کہ والیوم فلو ریٹ بتائیں تو والیوم فلو ریٹ جو ہے وہ اکویشن آف کنٹینیوٹی سے ہمیں ملے گا ڈیلٹا وی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی برابر ہے ایریا ملٹیپلائڈ بائی اسپیڈ کے اب ہم سے ڈیلٹا وی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی تو مانگا ہے لیکن رائٹ right ہینڈ سائڈ پر موجود کوانٹیٹیز ہمارے پاس ہونی چاہیے وی کہاں ہے یہ ابھی ابھی پارٹ اے میں ہمارے پاس آ چکا یہی وی جو ہے یہ اسپیڈ آف اے فلکس ہے جو کہ سکسٹین پوائنٹ سکس میٹر پر سیکنڈ میرے پاس موجود ہے جب کہ ایریا جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو پتہ نہیں ہے لیکن ڈائی میٹر چونکہ سکس ملی میٹر دیا ہے اس کو پہلے تو آپ تھاؤزنڈ پہ ڈیوائڈ کر لی میٹر میں کنورٹ کریں گے اس کے بعد آپ فارمولہ استعمال کریں گے ایریا از اکول ٹو پائے آر اسکوائر جس میں آر جو ہے وہ ڈائی میٹر ڈیوائڈیڈ بائی ٹو کے برابر ہوگا میرے پاس ڈائی میٹر کی ویلیو گیون ہے پوائنٹ زیرو سکس اور اس کو ٹو پہ ڈیوائڈ کر کے میں ریڈیس حاصل کر لوں گا تو یہ آ جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹو تو آنسر آتا ہے 0.003 اور وی میں نے کہا وہ پارٹ اے سے ہمیں 16.6 پوائنٹ سکس آلریڈی مل چکا ہے اب ان کی ویلیوز پٹ کر دیں پائی کی ویلیو پٹ کی آر میرے پاس آلریڈی پوائنٹ زیرو زیرو تھری آ چکا ہے وہ پٹ کر دیا وی کی ویلیو سکسٹین پوائنٹ سکس پٹ کر دی تو میرے پاس آنسر آتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو 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 فور فائیو میٹر کیو پر سیکنڈ اور اگر میں اس کو ٹین ریز ٹو دا پاور سکس سے ملٹی پلائی کرتا ہوں تو یہ سینٹی میٹر کیو پر سیکنڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے سو یہی میرا سیکنڈ پارٹ کا آنسر تھا اچھا جی نیکسٹ کوشچن میں کہتا ہے واٹ از دا ایرو فال لفٹ ان دا یونٹس آف نیوٹن ڈیو ٹو برنالیس پرنسپل آن اے پیپر پلین آف ونگ ایریا پوائنٹ زیرو ون میٹر اسکوائر اف دا ایئر پاسز اوور دا ٹاپ اینڈ باٹم سرفیس ایٹ اسپیڈز آف نائن میٹر پر سیکنڈ اینڈ سیون میٹر پر سیکنڈ ریسپیکٹیولی آپ سے پوچھتا ہے کہ ایرو فائل لفٹ کتنی ہوگی آپ کو لفٹ پتہ ہوگا کہ اپ ورڈ ڈائریکشن میں جو ایرو پلین کے ونگ کو فورس ملتی ہے وہ پوچھ رہا ہے آپ سے آپ کو پلین کے ونگ ایریا کی ویلیو پوائنٹ زیرو ون میٹر اسکوائر دی ہے ٹاپ اور باٹم پر جو ایئر کی اسپیڈ ہے وہ نائن اور سیون میٹر پر سیکنڈ ریسپیکٹیولی دی ہوئی ہے چونکہ ہائٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس لیے ہائٹ دونوں ونگس کی ایک جیسی پٹ کی جائے گی برنالیز اکویشن یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کیونکہ ہائٹ کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی سو ان دونوں ہائٹس کو ایک جتنا ازیوم کیا جائے گا ایچ ون ایچ ٹو ایک جیسے ہیں تو ان کا ڈفرینس ہمیشہ صفر آ جاتا ہے اب بات ہوئی ہے ایئر کی تو ایئر کی ڈینسٹی سب کو زبانی پتہ ہونی چاہیے ون پوائنٹ ٹو ایٹ کلو گرام پر میٹر کیوب تو میرے پاس اکویشن جو ہے سمپلیفائی ہو کر کچھ اس طرح سے آ جاتی ہے اگلا اسٹیپ ری ارینجمنٹ ہے یہ پی ون ہے ادھر چلا جائے گا پی ٹو ہو جائے گا اور یہاں پر ہاف رو وی ٹو اسکوائر ہے دوسری سائڈ پر جا کے ہاف رو وی مائنس ہاف رو وی ٹو اسکوائر ہو جائے گا ٹھیک ہے پی ٹو مائنس پی ون کو میں نے ڈیلٹا پی سے ریپلیس کر دیا جو کہ میرا چینج ان پریشر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ کو ہاف اور رو کامن نظر آ رہے ہوں گے تو وہ میں نے کامن لے کر سائڈ پر کر دیے اب اس سے اگلے اسٹیپ میں ڈینسٹی کی وی ون کی اور وی ٹو کی ویلیوز پٹ کی میرے پاس آنسر آتا ہے ٹوینٹی پوائنٹ فور ایٹ نیوٹن پر میٹر اسک
मल्टीप्लाई करके दोनों साइड पर इस साइड पर ले आएंगे अब एरिया की वैल्यू हमें ऑलरेडी पॉइंट जीरो वन मीटर स्क्वायर गिवन है वो जब मैं पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है फोर्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू जीरो फोर एट न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ड्यूरिंग अ विंड स्टॉम ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड विंड ब्लोज अक्रॉस द फ्लैट रूफ ऑफ अ स्मॉल होम विंड स्टॉम कहते हैं आंधी को और उसमें हवा की जो स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड दी है फ्लैट रूफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो फ्लैट से कुछ इशारा मिलता है वो अभी हम देखते हैं फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द एयर इनसाइड होम एंड एयर जस्ट अबाव द रूफ छत के ऊपर और छत के नीचे जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो आपने फाइंड करना है अज्यूमिंग द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस आर क्लोज ये बात जहन में रखिएगा कि घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हैं एयर इस्तेमाल हुई है तो एयर की डेंसिटी हमें अब इस वक्त प्रोवाइड की जा चुकी है डेल्टा पी यानी प्रेशर डिफरेंस हमें फाइंड करना है स्पीड अबाव द रूफ हमें ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड दी है चूंकि खिड़कियाँ दरवाजे बंद हैं सो बिलो द रूफ फिर वी टू ली जाएगी अच्छा ये ये क्वेश्चन जो है बेसिकली बर्नालीज इक्वेशन से रिलेटेड है सो बर्नालीज इक्वेशन मैंने इस्तेमाल कर ली अब चूंकि फ्लैट लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो यही हिंट है हमारे लिए कि एच वन और एच टू बराबर हैं जब ये बराबर होते हैं तो एच वन माइनस एच टू या एच टू माइनस एच वन जीरो बन जाता है यानी ये टर्म दूसरी साइड पर जब जाएगी तो सब्ट्रैक्ट होकर सिफर आंसर देगी मेरे पास बर्नालीज इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से आ जाती है अब इसके बाद रीअरेंजमेंट वाला स्टेप है इसके अंदर में देखें पी टू को दूसरी साइड पर ले जाऊंगा माइनस पी टू और हाफ रो वी वन स्क्वायर को इस साइड पर ले आऊंगा तो माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर उसके बाद पी वन माइनस पी टू को डेल्टा पी से रिप्लेस कर देते हैं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हाफ रो वी वन स्क्वायर माइनस हाफ रो वी टू स्क्वायर अब वी वन की वैल्यू हमें दी गई है वी टू की वैल्यू भी हमें दी गई है जब ये मैं पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है फोर हंड्रेड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही चेंज इन प्रेशर था तो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम तर नोमेरिकल प्रॉब्लम्स और इन हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को डील करना है अगर आप लोगों ने मेरे पिछले चैप्टर नहीं देखे तो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे होंगे आप उनको टच करके देख सकते हैं तो चले मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़